。影片开始前，让我们先默哀一下。里面饰演卡隆，也就是饭店接待员的演员 Lance Reddick， 很不幸的在电影上映前就离世了。这一部电影你就成为了他的遗作。我们一起用《捍卫任务》电影推特账号的推文来要念他吧。一个善良的灵魂，一个美好的人，一个真正的朋友。再见 ，Lance Reddick。Goodbye。《捍卫任务》万众期待的第四集终于上映了。这一部电影也是难得让我充了一个首发，不小心拿了鸡哥的海报，真的是有够帅，一定要把它贴起来。各位注意，这部片的片长啊，高达两小时四十九分，进场前请务必要清空你的膀胱，不然才不会跟我一样在后面等彩蛋的时候等到快落尿。OK， 我们开始喽 ，Go Go。电影的开头就用了一个非常不符合逻辑的打击声作为开场。估计是为了象征鸡哥复仇的决心，连头打木桩能够打得这么响亮，除了鸡哥，大概也只有隔壁棚的超级英雄能做到了。接着，包里王进来送幸福喽，不是，嗯，不是，是来送西装的。接着，画面一转，来到了沙漠，追杀着不知哪里来的三个部下。奇妙的是，三个部下居然都没有一个拿枪回头射。做掉他们之后，又看到高桌会的长老。第一件事当然是要拿回上一集作为交换自由。给出的结婚戒指，让他表示不在我这里呀、啊。Yeah, not really。接下来更透过上层的势力，直接授权的比尔史科斯加所饰演的联盟侯爵。这侯爵可真是神通广大，高桌会的资源基本上他都能一手掌握。给了他这么多权利，就是为了除掉鸡哥这个不停打破规则的大麻烦。首先第一步就是来找温斯顿。质疑上一集为什么要碰碰，怎么都不打头啊？明知道西装有防弹功能还打身体，你有没有搞错？你一定是心里有鬼。为了以正视听跟找个机哥的下落，直接把温斯顿掌管的大陆酒店炸毁，并且剥夺他的一切权利，还有一直陪在身边的接待员卡隆也在这个时候领了便当。QQ RIP。再来，侯爵觉得自己势单力薄，找来无人不知、无人不晓的叶师傅<咳>。哦，不是，嗯，是肯恩。由对话之间的内容可以得知，在过去也是跟鸡哥一同出生入死的一段时间吧，似乎感情还不错呢。这里身为本集的大反派侯爵，一定要使上一点小手段。便利用肯恩的女儿作为威胁，以用来控制肯恩为自己做事情。最后也理所当然的攻出鸡哥的位置啦。那画面切换至大阪的大陆饭店，这个地方的配色以红蓝相间为主，各种霓虹灯与亮眼的灯光交错，整个画面的呈现非常强烈的赛博朋克风格。好几幕就让人以为鸡哥就是强女一只手啊，他一句真话爽了。这浩二在饭店里迎接鸡哥，两人多年好友。鸡哥只是跟浩二交代了一下情况，直接浩二就是挺到底啦，挺到连自己命都不要了。哇，感情好成这样。在饭店内，可能与鸡哥发生了第一次冲突。本说不愧是叶师傅，动作设计上一样非常的干净利落，打起来毫不拖泥带水。相较之下，鸡哥的动作跟前几集比较起来，我的感觉是速度上有慢了一些，但还是瑕不掩瑜。相信一定要练上好几个月的时间，才有办法达成整部电影的动作场面数量啊！这里肯恩与鸡哥并没有分出胜负，叶师傅打起来感觉一下看得到，哎，一下又看不到的感觉，是不是故意在放水啊？两人分开之后，浩二逃亡时遇到了肯恩，明显看得出来肯恩是想放浩二走的。浩二死脑筋，坚持自己的做法。逼着肯恩做出了自己最后的决定。肯恩这里留下女儿明活着，估计是要为续集留一个伏笔吧。哦，对了，中间还有一个追踪者的角色，整个故事的剧情上扮演着可有可无的地位。虽然带着一条狗作为武器，还挺有特色的，你还会咬蛋蛋的。也让观众想起来这部电影还有一个狗的元素。一下插手帮忙，一下子又跑去跟伯爵谈条件。真的搞不懂这个角色的定位是在哪里呀、啊？其实这里把人拿掉，对剧情可以说是毫无影响吧。再来，鸡哥最后还是得回到纽约啊。你去一趟日本也没拿什么重要道具吧
。那、啊、到底为什么要大老远的从摩洛哥跑到日本躲呢？他、啊、不回去法国找暴力王好好的休息一下，接着还带着一堆追杀的人马去一趟搞了人家家毁人亡啊！帮各位复习一下地理，摩洛哥与日本的距离。我想这就是所谓的兄弟吧。到纽约见到温斯顿后，直接献祭鸡哥，找侯爵来个决斗。据说一个古老的传统，要决斗就必须是家族的成员才行。先不论他被原本的斯卡罗家族逐出几次，这样子进进出出都是你们说的算耶。是高桌会可以不认账吧？家族的头头，照惯例不能直接让鸡哥回来，一定要给一个挑战，去找家族的仇家基拉。这个基拉也是前阵子侯爵派出去整肃斯卡罗家族的打手而已。这演员其实很久之前就跟叶师傅打过，他是里面的空手道大师。跟基拉单挑的场景也是令人印象深刻。肥胖的身材配上那顺畅的回旋踢，仿佛让我看到铁拳里的 Bob。Bob， 应该各位都有看过吧？全身湿透的在雪里互相缠斗，也是各个电影里很喜欢用的一个画面。一哥不负温斯顿爸爸的期待，果然拿回了资格。在温斯顿前往侯爵的路上，缓缓地走过罗浮宫的长廊，可以看到画面的背景是一幅又一幅的名画。最后到侯爵的时候，可以发现他正看着一幅名画，正是“自由引导人民”。其实这里也代表了此时侯爵想要踏上高桌会的权力顶点。前面走过的画作，或许都还有一些含义在里面哦。再来跟侯爵谈决斗的条件，阴险的侯爵肯定要抓一个垫背的，顺手叫了身边的肯恩，来使得鸡哥进退两难。接着回到包里王的地下铁据点做准备，拿了一把小手枪跟防弹西装就准备上路啦。其他什么冲锋枪啊，有的没的，捡别人掉的装备就好。God. 这整出戏，鸡哥的台词真的很省，说话的样子整个就很语言障碍，好吧，应该是角色设定的关系吧。Yeah. 在包里网的戏份也是不多，整个最能表现的地方大概就在开头了吧。结果他也是送了一件西装，整个戏份就结束了。这导演到底是有多爱西装啊？前往决斗地点的过程中，侯爵当然不会让你太好过了，利用自己的权力不停提高赏金。一群杀手配合着广播优美的音乐跟广播人声，带领观众进入这场刺激的狩猎追逐战。这里有两个画面让人印象深刻，其中之一是鸡哥使用龙袭弹突围的壮观场面，子弹焕发出华丽的光影效果，这效果不亚于火焰喷射器的威力啊！值得一提的是，这种俯瞰视角的呈现方式在电影中。是极为罕见的，整个过程自然流畅，看不出任何显眼的剪接痕迹啊，应该是一镜到底的呈现方式。呈现方式让人仿佛回到以前 GTA 的游戏画面，敌人一个接着一个下水角，像是开无双一般的无能人挡。各位观众，你喜欢车吗？导演似乎在这里听到了。凯旋门前的战斗就给你一堆车不停地围绕着凯旋门一直绕圈，不停地绕圈，就算打得再激烈，子弹射得再多，哎、欸，奇怪，就是没有一台车打算停下来啊！想这个就是法国的日常吧。再来就是在最后决斗地点前的阶梯，这里的打斗画面又呈现了另外一种效果，前半段阶梯由下而上的广角镜头。绝望的感觉可以说是一路随着阶梯叠上去。然而，对的，就是这个。然而，这导演肯定也是跟周星驰取经吧？一次想说就结束了，没想到又摔第二次。对。我的体感就是这么久，哥，这就是无敌风火轮的练习方法。你是故意示范给我看的是吧？导演真的够了，摔了这两次，真的让人有点出戏又想笑
。正当跌下楼梯绝望之际，很恩跟爱狗人士 Nobody 果不其然过来帮助鸡哥一把，还是得称赞下打斗画面，由下而上的阶梯，这里拍起来肯定也是十足的体力活。侯爵使用了一堆小手段。鸡哥还是到了决斗地点顺心堂，作为打手的肯恩与鸡哥决斗，双方以固定的距离各开一枪，其中一方没死，就再进一步缩短距离，又在最近的距离，鸡哥倒地，不觉见烈欣喜，要来补刀，没想到却被鸡哥反过来直中头顶。结束后，鸡哥缓缓的走下阶梯，画面带到鸡哥的身上，看着鸡哥缓缓的倒下，这部电影也再次画下句点啊。总归来说，我认为电影能够让人目不暇接的最大原因，是因为场景跟场景之间的变换非常的大，而且非常多。从法国富丽堂皇的宫殿风格，一下子要变成大阪满是霓虹的街头风格，色彩的应用上也是不停冷暖色调不停的变化，中间也没有太多的解释性台词，直接利用剧情的推动，一点一滴的让观众发现它背后的世界观。可以可能知道，现在的观众在短影片的荼毒之下都没有什么耐性了。一个的神话，一个设定，可能也是为此而生吗？孩子真的是太少了吧？再来加成最多的，肯定就是鸡哥本人的魅力了，大概占了九成吧。呵呵，还有一点比较可惜的部分，像前面一二集有利用铅笔或是咖啡杯将敌人做处决。或是像是第三集有利用书本去对敌人做一个断井的动作，这两个手法在当时其实有造成一些不错的讨论。但是第四集的话，哎，就比较没有这么创意的处决方式了，是我觉得比较可惜的部分。最后别忘记订阅一方，身体最健康。我们下部影片见，拜拜，拜拜。有些人怎么可以出片那么快啊？上映后的隔天马上就出片了。